हेलो फ्रेंड्स आपने तो लाइन और सर्कल ड्राइंग करना सीख गए हैं लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो जो सीखेंगे वो है स्प्लाइन आर और रेक्टेंगल ये तीन चीज़ और सीखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ कुछ सीख लेंगे यहाँ से कैसे बेसिक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन किया जाता है जैसे चैम्फर कैसे किया जाता है फिलेट कैसे किया जाता है ये सारा चीज़ हम लोग रेक्टेंगल का ऊपर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे ठीक है तो आइए हम लोग पहले स्प्लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है वो सीख लेते हैं तो स्प्लाइन के लिए देखिए शॉर्टकट कीज क्या लिखा है यहाँ एस पी एल और एस मैं तो एस पी एल को ही याद रखता हूँ तो ऑर्डर कट में जाइए तो स्प्लाइन ड्रॉ करना है तो कमेंट बॉक्स में एस पी एल लिख दीजिए एस पी एल अब एंटर ठीक है तो स्प्लाइन मेरा सिलेक्ट हो गया अभी देखिए यहाँ मैसेज दे दिया स्पेसीफाई फास्ट पॉइंट ठीक है तो फास्ट पॉइंट मैं यहाँ दे दिया अब फिर से मैसेज दिया स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट देखिए कमेंट बॉक्स पर देखिए वहाँ मैसेज दे रहा है तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट बोला तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में फिर क्लिक कर दिया फिर मैसेज दिया स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने फिर यहाँ क्लिक किया फिर नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरा जैसे स्प्लाइन चाहिए हम उसी उस हिसाब से आप लोग पॉइंट को सिलेक्ट करते जाएंगे ठीक है तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो स्प्लाइन बन गया है अब मैं स्प्लाइन कमेंट से बाहर चला जाता हूँ और उसके लिए मैं क्या करूँगा स्केप दबा दूँगा लेकिन यहाँ स्केप दबाने से क्या होता है देखिए मैं स्केप दबाने जा रहा हूँ ये स्केप देखिए पूरा चला गया तो स्प्लाइन जब हम ड्रॉइंग करेंगे उसके इसमें स्केप दबाने से स्प्लाइन नहीं बनने वाला है तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको तीन बार एंटर मारना पड़ेगा तब जाके जो ड्रॉइंग आप किया है वो परमानेंटली रह जाएगा नहीं तो स्क्रीन से आउट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा फिर से ड्रॉइंग करके दिखता हूँ तो रिपीट स्प्लाइन तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट ये सब जगह मैं क्लिक कर रहा हूँ ठीक है और एक कर लेता हूँ तो ठीक है मेरे को ये चाहिए तो उसके बाद मैं क्या करूँगा तीन बार एंटर दबाऊँगा एक बार दो बार तीन बार आप देखिए क्या रह गया ठीक है तो ये स्प्लाइन बनाना तो बहुत ही ईजी काम है तो स्प्लाइन तो हम सीख गए हैं आप देखते हैं आर्क बनाएंगे आर्क जो कि ए से बनता है तो देखिए आर्क बनाने में आ, क्या होता है तो आर्क के लिए मैं ए ए दबाऊंगा कमांड बॉक्स में देखिए ये दबाया और एंटर मार दिया तो यहाँ आर्क तो सिलेक्ट हो गया क्योंकि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है अब ये मैसेज दिया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द आर्क तो यहाँ बेसिकली तीन पॉइंट से आर्क ड्रॉ किया जाता है तीन पॉइंट से ही आर्क जाएगा तो आर्ट ड्राइंग करने के पहले मैं एक तो स्टेट लाइन ड्राइंग कर लूँगा तो उससे आपको देखने में इजी लगेगा तो मैं इसको मैं इस कमेंट से बाहर जाता हूँ तो इसके लिए इसके भी दबा दिया मैं एक तो लाइन कमेंट को ले लेता हूँ तो एल एंटर लाइन आ गया मेरा और थो को ऑन कर लेता हूँ तो ये मेरा लाइन ठीक है इसके अब मैं आर्क को सिलेक्ट करूँगा ए एंटर तो आर्क आ गया अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट तो मैं स्टार्ट पॉइंट तो यहाँ दे दिया आप बोल रहा है स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट तो मैंने सेकेंड पॉइंट इधर दे दिया आप भी पूछ रहे हैं स्पेसिफाई एंड पॉइंट मतलब तीन पॉइंट से ही आर्क बनता है देखिए आप तीसरा पॉइंट मैं जैसे जहाँ लेके जा रहा हूँ उसी हिसाब से आर्क बन रहा है देखिए ठीक है पहला दो पॉइंट तो आप देख लिए हैं तीसरा पॉइंट के हिसाब से आर्क एडजस्ट हो रहा है ठीक है तो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ फिक्स कर दिया तो यहाँ से आर्क बन गया मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ ठीक है देखिए आर्क बनाने का और भी प्रोसेस है वो आप देख लेते हैं तो फिर से मैं आर्क को सिलेक्ट करता हूँ आर्क सिलेक्ट किया अच्छा अच्छा ये तो इरेज सिलेक्ट हो गया सॉरी इरेज तो नहीं करना है मेरे को आर्क सिलेक्ट अच्छा लास्ट मैंने तो इरेज किया था इसलिए बाय डिफॉल्ट इरेज सिलेक्ट हो गया तो मैंने कमांड बॉक्स पर ए लिख के एंटर मार दिया तो आर्क मेरा अब एक्टिव है लेकिन यहाँ अब हम क्या करेंगे स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट नहीं करेंगे हम लोग एक सेंटर करेंगे और उस सेंटर का रिस्पेक्ट में ही आर्क ड्राइंग करेंगे तो मैं सेंटर का रिस्पेक्ट करने के लिए सेंटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है सी फर्स्ट लेटर जो है वो दबाऊँगा तो मैंने कॉमेंट बॉक्स में सी लिख के एंटर मार दिया देखिए अब मैसेज आ गया स्पेसीफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ क्लिक कर दिया सेंटर पर स्पेसिफाई हो गया अब कमांड बॉक्स पर देखिए यहाँ दे दिया मैसेज कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ द आर्क 
तो मैंने स्टार्ट पॉइंट यहाँ यहाँ लेके हम क्लिक कर लिया ठीक है अब देखिए यहाँ मैसेज जो सेकेंड मैसेज दिखाया स्पेसीफाई एंड पॉइंट तो एंड पॉइंट हम एक अर्जर से क्लिक करके भी कर सकते हैं और अच्छा ये ऑर्थो ऑन है इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहा है तो ऑर्थो को मैं ऑफ कर देता हूँ ठीक है अब देखिए जहाँ मन में वहाँ कर सकता हूँ ठीक है तो इसमें मैं कर्जर को क्लिक करके भी आर्क बना सकता हूँ नहीं तो आप चाहते हैं तो उस सेंटर का रिस्पेक्ट में कुछ एक एंगल में भी आप आर्क बना सकता हूँ ठीक है तो मान लीजिए कि जो आर्क बनेगा वो सेंटर के साथ थर्टी डिग्री एंगल करेगा ठीक है तो उसके लिए एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंगल तो एंगल के लिए ए लिखूंगा मैंने तो ए लिख दिया और एंटर मार दिया आप बोल रहे स्पेसिफाई स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल तो मैंने यहाँ अगर थर्टी लिख दिया तो क्या होगा जो एंगल बनेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन में अगर मतलब ये जो बनेगा इस इस डिरेक्शन में बनेगा अगर वहाँ नेगेटिव थर्टी मारते थे तो क्या होता तो क्लॉक वाइज डिरेक्शन में यानी उस डिरेक्शन में बनता है ठीक है तो फिलहाल मैं इंटर करके देख रहा हूँ क्या होता है तो इंटर मारते देखिए अब ये जो आर्क आया वो उसका सेंटर सेंटर तो हम पहले से एक लाइन ड्रॉ कर लेते तो अच्छा होता कोई बात नहीं अभी सेंटर तो लॉस्ट हो गया लेकिन अगर रहता तो आप देख पाते कि सेंटर के साथ ये आर्क ये थर्टी डिग्री वाला आर्क ही है ठीक है तो आई होप कि आर्क कैसे ड्रॉ किया जाता है आप लोग सीख गए हैं तो अब आते हैं रेक्टेंगल पर ठीक है तो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके लिए आर ई सी कमांड है देख लीजिए तो मैंने आर ई सी लिख के एंटर मार दिया तो मेरा देखिए यहाँ रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो गया और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर तो फर्स्ट कॉर्नर में यहाँ क्लिक कर दिया अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड कॉर्नर तो देखिए अब सेकेंड कॉर्नर में यहाँ क्लिक कर दिया तो मेरा रेक्टेंगल बन गया लेकिन इसमें मेजरमेंट कैसे होगा मान लीजिए मेरे को एक तो रेक्टेंगल बनाना है जिसका बेस रहेगा 100 मिलीमीटर mm का और हाइट रहेगा 200 मिलीमीटर mm का तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे तो चलिए और एक बार हम लोग रेक्टेंगल को बनाते हैं तो रिपीट रेक्टेंगल ठीक है राइट क्लिक मार के वहाँ इंटर किया तो मेरा रेक्टेंगल जो कमांड है वो सिलेक्ट हो गया अब यहाँ मैं इसलिए स्पेसिफाई फास्ट कॉर्नर मेरे को तो कॉर्नर से करना नहीं है मेरे को बेस ड्राइंग करना है तो मैंने यहाँ बेस देखिए यहाँ लिखा हुआ बेस बी होगा तो यहाँ बी लिख के एंटर मार दिए तो मैंने बी लिखा और एंटर मार दिया तो स्पेसिफाई बेस मिडिल पॉइंट तो मैंने यहाँ बेस मिडिल पॉइंट को एंटर कर दिया अच्छा अब अगर आपको बेस फुल बेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा देखिए यहाँ तो फुल बेस ऑलरेडी सिलेक्टेड है एंटर मारने से फुल बेस ही सिलेक्ट होगा अगर नहीं रहता तो एफ मार देने से तो फुल बेस सिलेक्ट हो जाता है तो मैंने फिलहाल यहाँ एफ मार देता हूँ ठीक है स्पेसी बाई फुल बेस अब फुल बेस जो आप करने वाले हैं देखिए स्पेसी बाई फुल बेस हाँ यहाँ जो भी वैल्यू लिखेंगे वो होगा बेस का लेंथ तो मैंने तो बोला था 100 मिलीमीटर mm का बेस चाहिए तो वहाँ 100 लिख देते हैं अब देखिए कर्जर का डायरेक्शन कहाँ है कर्जर का डायरेक्शन वहाँ रखना है तब जाके उधर 100 मिलीमीटर mm का बनेगा अब मैं एंटर मार दूंगा ठीक है ये बेस 100 मिलीमीटर mm का बन गया अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन बन गया है ठीक है अब पूरा जब कॉम्प्लीट करेंगे तब दिखेगा ये अब मान लीजिए बेस तो हो गया अब मेरे को हाइट दे रहा है तो हाइट तो मैंने टू बोला था तो मैंने देखिए यहाँ फुल हाइट हाफ हाइट बहुत कुछ है मेरे को तो फुल हाइट चाहिए तो फुल हाइट के लिए एफ कमांड दे दीजिए देखिए फुल हाइट का फर्स्ट लेटर क्या है एफ है तो एफ मार दीजिए तो यहाँ एफ मार के हम एंटर मार दिया अब ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फुल हाइट इसको हम 200 दे देते हैं तो 200 हंड्रेड मिलीमीटर का फुल हाइट हो जाएगा अच्छा इस केस में देखिए फुल हाइट जो बनेगा वो ऊपर डायरेक्शन में होगा कि नीचे डायरेक्शन में होगा ऊपर ही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ऊपर होगा अगर माइनस टू हंड्रेड मार देते तो बेस यहाँ जो बेस आप देख रहे हैं इस बेस का नीचे आ जाता है ठीक है फिलहाल मैंने पॉजिटिव मार दिया मतलब बेस का ऊपर ही जाएगा हाइट तो इंटर देखिए ये रेक्टेंगल बन गया अच्छा हम लोग सही किए कि नहीं किए इसको कैसे पता चलेगा 
तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन टूल में जाएंगे देखिए ये डायमेंशन है ठीक है लीनियर डायमेंशन तो इसको क्लिक मार दिया तो ये टूल सिलेक्ट हो गया अब मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया देखिए ये मेरा हंड्रेड है अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे इस, इसका ऊपर क्लिक करिए क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल वन दबाइए तो प्रॉपर्टी खुल गया अब वहाँ से टेक्स्ट पर जाइए और टेक्स्ट का हाइट को आप टेन कर दीजिए मैंने टेन कर दिया और और एरो देखिए लाइन एंड एरो जहाँ लिखा है उसको भी खोलिए उसमें क्लिक कर दिया और ये एरो जो है टू पॉइंट फाइव एरो साइज है इसको भी टेन कर दीजिए तो बड़ा दिखेगा ठीक है आप काट दीजिए आप मैं स्केप दबा देता हूँ देखिए एरो हेड भी दिख रहा है और ये हंड्रेड भी दिख रहा है अब देखते हैं ये जो मैंने टू हंड्रेड ड्रॉ किया था ये टू हंड्रेड है कि नहीं ये भी देख लेते हैं तो उसके लिए भी मैंने लीनियर डायमेंशन में क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ क्लिक किया फिर इस पॉइंट पर भी क्लिक किया ठीक है अब इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल वन दबा के इसको भी अच्छा यहाँ एरो हेड को मैं टेन कर लेता हूँ और उसके बाद टेक्स्ट को भी मैंने टेन कर लेता हूँ ठीक है अब मैंने इसको काट देता हूँ देखिए ए वी ट्वेंटी है तो आई होप कि आपने रेक्टेंगल बनाना भी सीख गए हैं ठीक है तो आइए हम लोग अच्छा उस रेक्टेंगल का छोड़ दीजिए क्योंकि अंदर इस अच्छा ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं डिलीट इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ठीक है आप मान लीजिए इस जो रेक्टेंगल बना है इसको फिलेट करना है फिलेट मतलब इस शार्प एज को कार्व करना है ठीक है एज शार्प रहने से क्या होता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो इसलिए हम लोग को इसको फिलेट करना है तो फिलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए फिलेट का शॉर्टकट की तो नहीं है फिलेट में तो फिलेट ही है तो हम लोग फिलेट पूरा लिखेंगे यहाँ तो यहाँ तो फिलेट कमांड को एफ आई एल एल ई टी ठीक है अब देखिए सिलेक्ट फास्ट ऑब्जेक्ट तो फास्ट ऑब्जेक्ट मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया अच्छा लेकिन यहाँ एक बात हो गया ये रेक्टेंगल तो पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और हम लोग फिलेट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कर नहीं सकते हैं हम लोग दो ऑब्जेक्ट में फिलेट कर सकते हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पहले तोड़ना पड़ेगा पूरा रेक्टेंगल को पूरा तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ने के लिए हम लोग एक्सप्लोड कमांड को यूज करेंगे तो इसको मैं स्केप मार के मैं एक्सप्लोड में जाता हूँ ठीक है देखिए एक्सप्लोड जो होता है ये पूरा चीज़ को तोड़ देता है एक्सप्लोड कमांड तो देखिए एक्सप्लोड के लिए मैं नया कमांड नया जो शॉर्टकट है पहला वीडियो में नहीं लिखा था तो एक्सप्लोड के लिए एक्स होता है शॉर्टकट है तो अब एक्सप्लोड में चल जाइए तो मैंने एक्स पी कमांड बॉक्स में एक्स अब एंटर अब ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने इसका ऊपर देखिए क्लिक करने से पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया अब मैंने एंटर मार दूंगा देखिए बाई बोर्ड डिफॉल्ट तो एक्सप्लोड है तो ये अभी एंटर मारने से एक्सप्लोड हो जाएगा नहीं तो ई लिख के एंटर मार सकते हैं क्योंकि एक्सप्लोड के लिए ई है तो मैंने यहाँ तो एक्सप्लोड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं ई नहीं लिख रहा हूँ अगर लिख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने एंटर मार दिया तो अभी ये एक्सप्लोड हो गया अभी देखिए इसको क्लिक करूँगा तो पूरा सिलेक्ट नहीं होगा एक एक लाइन सिलेक्ट होगा देखिए देखिए ये लाइन सिलेक्ट हुआ देखिए ये लाइन भी सिलेक्ट हुआ ठीक है तो फिलहाल एक्सप्लोड हो चुका है अब हम लोग इसको फिलेट कर सकते हैं तो फिलेट के लिए एफ आई एल एल ई टी में लिख दिया कॉमेंट पर और एंटर मार दिया ठीक है ये बोल रहे सिलेक्ट फास्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने फास्ट ऑब्जेक्ट इस लाइन को ले लिया और सेकेंड ऑब्जेक्ट को इस लाइन को ले लिया देखिए फिलेट हो गया अगर आपको लग रहा है कि रेडियस थोड़ा घटा देते तो अच्छा होता तो क्या करेंगे तो उसके लिए फिर से मैं ट्राई करता हूँ तो मैं राइट क्लिक करके रिपीट फिलेट ले लिया देखिए यहाँ एक रेडियस वोट का ऑप्शन है इससे हम लोग फिलेट का रेडियस चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ रेडियस दिख लेना पड़ेगा मतलब आर लिख के एंटर मारना पड़ेगा तो आर एंटर अब देखिए यहाँ बाई डिफॉल्ट टेन है तो मैंने इसको फाइव कर दिया फाइव एंटर तो अभी रेडियस फाइव मिली हो जाएगा अब ये मैसेज दे दिया कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया और सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया क्लिक देखिए ये अभी फाइव मिलीमीटर रेडियस का फिलेट बन गया ठीक है तो आई होप कि फिलेट कैसे बनाया जाता है ये आप सीख लिया है देखिए आप थोड़ा चैम्फर करते हैं तो चैम्फर के लिए क्या है देखिए सी एच ए है तो चलिए चैम्फरिंग करते हैं 
तो हम लोग सी एच ए लिख के एंटर मार दिया यह बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसको लिया सिलेक्ट कर दिया अब इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा सेकेंड ऑब्जेक्ट देखिए चैम्पर हो गया ठीक है तो ऐसे आप लोग फिलेट और चैम्पर दोनों ही सीख गए हैं अब इस पूरा सेक्शन को हैच करेंगे ठीक है हैच लाइन देखिए ये हैच लाइन जो है इसके लिए एच दबाना पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग कॉमेंट बॉक्स पे एच लिख के एंटर मार देंगे देखिए हैच का बॉक्स आ गया और हमने क्या करेंगे इसका ऊपर क्लिक करेंगे ठीक है हम लोगों को एन सी थर्टी वन चाहिए ठीक है ए एन एस आई थर्टी वन इस पैटर्न में ही करते हैं हम लोग तो अब देखिए यहाँ एंगल देखिए नाइन जीरो डिग्री एंगल जीरो डिग्री मतलब ये होता है एक्स एक्सिस के साथ फोर्टी फाइव डिग्री ये बाई डिफॉल्ट है जो हैचिंग किया जाता है वो एक्स एक्सिस के साथ फोर्टी फाइव डिग्री एंटी क्लोगाइज एंगल में रहता है वही मतलब ये जीरो डिग्री यहाँ अगर मैं फोर्टी फाइव लिख दिया तो ये सीधा एकदम नाइन्टी डिग्री हो जाएगा ठीक है फिलहाल इसको थोड़ा देख लीजिए तो मैंने इसमें ओके okay मार दिया अब इसका ऊपर लेके जाइए और यहाँ क्लिक कर दीजिए ठीक है आई होप कि आप ठीक से देखे नहीं है तो आइए इसको अंडू कर देते हैं तो अंडू के लिए देखिए शॉर्टकट की तो है मेरे पास लिखा हुआ अंडू के लिए कंट्रोल जेड है तो मैंने कंट्रोल जेड दबा के अंडू कर दूंगा फिर से मैं करूँगा आपको समझ में आएगा तो कंट्रोल जेड तो अंडू हो गया तो मैंने हैचिंग के लिए क्या किया था एच दबा के एंटर मार दिया था उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पैटर्न जो है इसको तो हमको एन करना है तो इसके लिए यहाँ से भी एन सी कर सकते हैं देखिए एन सी हो गया अब स्केल देखिए वन वन मतलब हैचिंग का जो ये लाइन देख रहे हैं ये लाइन के अंदर बीच में जो गैप है वो है वन मिलीमीटर इसको बढ़ा के टू मिलीमीटर कर सकते हैं और यहाँ एंगल भी चेंज कर सकते हैं जो भी है अब यहाँ हम लोग ओके मारने के बाद जो एरिया में क्लिक करेंगे वही एरिया पूरा हैच हो जाएगा तो मैंने ओके मार दिया अब इस एरिया के अंदर जाके क्लिक करूंगा अभी क्लिक किया नहीं देखिए ठीक है हम इस एरिया में नहीं करूंगा हम इसके अंदर करूंगा तो यहाँ जाके क्लिक कर दिया देखिए हैच हो गया ठीक है अब हैच का अगर कलर अगर चेंज करना है तो पहले सिलेक्ट कर लीजिए एंटर मार के एंटर नहीं क्लिक करके फिर कंट्रोल वन देखिए अब इसका कलर को हम चेंज करके वाइट कर देते हैं ठीक है अब मैं इसको इसके मार देता हूँ देखिए हैचिंग सीख गए आप ठीक है तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा है आपको समझ में आया है और अगर ऐसा है तो आपने क्या करेंगे मेरे अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करके दोस्तों को भी देखने का मौका दे दीजिए थैंक यू